প্রিয় দশম শ্রেণীর বন্ধুরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা অভিষেক কবিতাটি নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা পরিবেশন করব ভিডিও শুরু করবার আগেই তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা একটি পেন এবং একটি খাতা অথবা তোমাদের পাঠ্য বইটিকে সামনে মেলে ধরে ভিডিওটি দেখো কারণ ভিডিওতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় তথ্য জানানো হবে যেগুলি কিন্তু তোমাদের লিখে নিতে হবে প্রথমেই আমরা জানিয়ে দিই এই কবিতার কাব্যগ্রন্থের নাম কাব্যগ্রন্থের নাম হলো মেঘনাদ বধ কাব্য আবার এই কাব্যটার কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটাও তোমাদের বলে রাখি এই মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম স্বর্গ মানে প্রথম অধ্যায় থেকে আমাদের পাঠ্য কবিতাটা নেওয়া হয়েছে কবিতা শুরুর আগেই আমাদের জানতে হবে এই ঘটনার পূর্ব কথা মানে এই কবিতা যেখান থেকে শুরু তার আগের ঘটনাটা একটু যদি তোমরা না জানো এই কবিতাটার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝবে না পূর্বসূত্র ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাথ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে প্রমোদ কারণে আনন্দ উল্লাসে মত্ত অন্যদিকে লঙ্কায় এসে রামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাথের ভাই বীরবাহুকে হত্যা করেছে এই খবর পেয়ে নিজের সন্তা সন্তান মারা গেছে এ সংবাদ জানতে পেরে রাবণ রাজা দুঃখে অত্যন্ত কাতর রাবণের এক সন্তান বীরবাহু আর একজন হলেন ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাথ তো বীরবাহুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রাবণ রাজা তাই রণসজ্জায় যুদ্ধের শয্যায় সজ্জিত হচ্ছেন এদিকে দেবী লক্ষ্মী ভাবলেন রাবণকে যুদ্ধ থেকে আটকাতে হবে সেখানে ইন্দ্রজিৎকে পাঠাতে হবে কিন্তু কি করে আমি পাঠাব তিনি তৎক্ষণাৎ দেবী লক্ষ্মীর থেকে নিজের রূপ বদলে ফেললেন ইন্দ্রজিতের ধাত্রী মাতার ধাত্রী মাতা মানে ছোটবেলায় ধাই মা যারা বাচ্চা লালন পালন করে তো এখানে দেবী লক্ষ্মী ইন্দ্রজিতের ধাত্রী মাতা প্রভাষা রাক্ষসী সেজে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন প্রমোদ কারণ এইবার শুরু আমাদের মূল কবিতা কনক আসন ত্যাজি কনক মানে সোনার স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করে বীরেন্দ্র কেশরী ইন্দ্রজিৎ শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রজিৎ হচ্ছে মেঘনাথের আর এক নাম প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে প্রণাম করল ধাত্রী মায়ের পায়ে একটু আগে আমি বললাম দেবী লক্ষ্মী কিন্তু তার ধাত্রী মা সেজে এসছে তো ইন্দ্রজিৎ তার মাকে হঠাৎ প্রমোদ কাননে দেখে নিজের সোনার সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালো আর কি করলো মায়ের পায়ে প্রণাম করল কহিলা কি হেতু মা তো হেতু মানে কারণ বলল কি কারণে মা গতি তব আজি এ ভবনে তুমি আমার এই ভবনে এসেছো তুমি এই গৃহে কেন এসেছো মা কহ দাসে লঙ্কার কুশল তোমার এই সন্তান তোমার এই দাসের কাছে তুমি বলো লঙ্কার কুশল বার্তা মানে লঙ্কার সব কিছু ঠিক আছে তো তুমি তোমার এই দাসকে জানাও শির চুম্বি শির মানে মাথা এখানে বোঝানো হচ্ছে কপাল কপালে চুম্বন করে বা চুমু খেয়ে ছদ্মবেশি অম্বুরাশি সুতা উত্তরিলা অম্বুরাশি সুতা মানে কি অম্বুরাশি মানে সমুদ্র সুতা মানে হচ্ছে মেয়ে আমরা জানি রামায়ণ অনুসারে সমুদ্রের মেয়ে হলো দেবী লক্ষ্মী সেটাই এখানে কবি বলছেন কপালে চুম্বন করে সন্তানের কপালে স্নেহ চুম্বন করে ছদ্মবেশী দেবী লক্ষ্মী বললেন মানে ওই যে মা সেজে এসছে সেই ছদ্মবেশী দেবী লক্ষ্মী বললেন হায় পুত্র কি আর কহিব কনক লঙ্কার দশা হায় আমার সন্তান তোমাকে কি আর বলব কনক লঙ্কা মানে আমাদের স্বর্ণ লঙ্কার কথা একটু আগে তোমাদের বলা হয়েছে কনক মানে সোনা ঘোরতর রণে রণ মানে যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধে হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলি তোমার ভাই বীরবাহু মারা গিয়েছে বলি মানে হচ্ছে বীর বলছে ছেলেটার নাম বীরবাহু রাবণের অন্য ছেলে তো বলছে ঘোরতর যুদ্ধে তোমার ভাই মহাবীর যার নাম বীরবাহু সে মৃত্যুবরণ করেছে তার শোকে মহাশোকী রাক্ষস আধিপতি রাক্ষসদের অধিপতি সন্তান হারিয়ে তাই অত্যন্ত শোকাগ্রস্ত দুঃখিত এখানে তাহলে তোমাদের প্রশ্ন রাক্ষসদের অধিপতিকে তোমরা জানো লঙ্কেশ্বর রাবণ সসৈন্যে সাজেন আজ জুঝিতে আপনি এ কারণে রাবণ রাজা সৈন্য বৈন্য নিয়ে নিজে যুদ্ধ করার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন অর্থাৎ ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রাবণ রাজা সাজছেন জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া মার কাছ থেকে এই কথা শুনে ধাত্রী মার কাছ থেকে এই কথা শুনে মহাবাহু 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ মহাবাহু বলতে যে মহাবীর তাকে বোঝানো হয়েছে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে এখানে মহাশক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ সে কি করছে সে জিজ্ঞাসুলা বিস্ময় মানিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করছে কি কহিলা ভগবতী কি বলছো মা তুমি কে বোধিল আমার কবে প্রিয়ানুজে কে কবে আমার প্রিয়যোগ অনুজ অনুজ মানে ছোট ভাই প্রিয়ানুজ মানে কে কবে আমার ছোট ভাইকে খুন করলো নিশা রণে সংহারিনু আমি রঘু বরে রাতের যুদ্ধে নিশা রণ মানে রাত্রিকালীন যুদ্ধে আমি রঘু বর রামচন্দ্রকে তো নিজের হাতে খুন করলাম খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু বর্ষি স্বর প্রচণ্ড স্বর বৈরী দলে আমি প্রচণ্ড স্বর মানে তীর বর্ষণ করে বর্ষি মানে বর্ষণ করে বৃষ্টিতে যেমন জলের ফোটা পড়ে অযোধ্যারায় তেমন অযোধ্যারায় তীর মেরে মেরে আমি তো রামচন্দ্রকে খণ্ড খণ্ড করে কেটেছি তবে এ বারোতা এ অদ্ভুত বারোতা জননী কোথা পাইলে তুমি শীঘ্র কাহ দাসে তবে এই অদ্ভুত কথা এই অদ্ভুত খবর যে আমি যাকে খুন করেছি সেই রামচন্দ্র এসে আমার ভাইকে মেরেছে এই অদ্ভুত খবরটা মা তুমি কোথায় পেয়েছো তুমি বলো তো রত্নাকর রত্নের আকর মানে রত্নের ভাণ্ডার ধন সম্পদের ভাণ্ডার রত্নোত্তমা রত্নযোগ উত্তমা রত্নের চেয়েও যে ভালো মা ইন্দিরা সুন্দরী উত্তরিলা ইন্দিরা সুন্দরী মানে কে দেবী লক্ষ্মীর আর এক নাম তো বলছে রত্নের আকর রত্নের চেয়েও যিনি সুন্দর সেই দেবী লক্ষ্মী এবার উত্তর দিলেন মানে আমরা আবারও বলছি দেবী লক্ষ্মী তো এখানে আসেননি দেবী লক্ষ্মী এসছেন কিন্তু তিনি এসছেন ইন্দ্রজিতের মা সেজে ইন্দ্রজিতের ধাত্রীমাতা পালিতা মাতা ধাই মাতা সেজে আর তিনি ইন্দ্রজিতের সঙ্গে কথোপকথন করছেন তো কি বলছে হায় পুত্র মায়াভিমানব সীতাপতি তবসরে মরিয়া বাঁচিল হায় আমার ছেলে ওই রামচন্দ্র সীতার পতি সীতার হাজবেন্ড সীতার স্বামী মায়াবী মানুষ তোমার স্বরে তোমার তীরের আঘাতে মরে গিয়ে আবার সে বেঁচে উঠেছে যাও তুমি তরা করি তুমি তাড়াতাড়ি যাও তরা মানে তাড়াতাড়ি রক্ষ রক্ষ কুল মান এ কাল সমরে রক্ষ চূড়ামণি এখানে দেখো দুটো রক্ষ আছে একটা রক্ষীয় এই বিসর্গ আর একটা রক্ষীয় এই রক্ষীয় মানে হচ্ছে রক্ষা কর আর রক্ষীয় বিসর্গ মানে রাক্ষস বংশ তাহলে কি বলছে রক্ষ রক্ষ কুল মান রক্ষা করো রাক্ষস বংশের সম্মান এ কাল সমরে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রক্ষ চূড়ামণি রাক্ষসদের চূড়ার মণি অর্থাৎ রাক্ষস সাম্রাজ্যের লঙ্কার যুবরাজ তুমি যাও এই ভয়ঙ্কর সময় আমাদের লঙ্কার সম্মানটা রক্ষা করো এই কথা শুনে ইন্দ্রজিতের প্রতিক্রিয়া এবার কিন্তু এই কথাটা বলে আর কি চলে গেলেন প্রভাষা রাক্ষসী রূপী দেবী লক্ষ্মী ইন্দ্রজিতের এবার কি কি করছে ইন্দ্রজিৎ একটু দেখি যাই হোক এই পর্বটা শুরুর আগে তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ আজকের ভিডিওটা যদি আকর্ষণীয় বলে মনে হয় যদি মনে হয় হ্যাঁ এই ভিডিওটা তোমাকে সাহায্য করছে তবে এক্ষুনি ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দাও আর আমাদের এই ভিডিওটা তোমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবী যারা এই কবিতাটা বুঝতে পারছে না তাদের কাছে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে অবশ্যই শেয়ার করো আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একেবারেই ভুলো না ছিড়িলা মহাবলি ছিড়িলা ছিঁড়ে ফেলল কুসুম ফুল দাম মালা ছিঁড়ে ফেলল মানে নিজের গলায় যে ফুলের মালা পরা ছিল ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদের সেটা সে রোষে রেগে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলল মেঘনাদ মানে মেঘনাদ আর ইন্দ্রজিৎ কিন্তু একই ব্যক্তি ফেলাইলা কনক বলায় দূরে হাত থেকে কনক মানে সোনা আগেই বলেছি সোনার বালা খুলে দূরে ফেলে দিল আগেকার দিনে রাজা মহারাজারা কান হাতে সোনার বালা পড়ত গলায় ফুলের মালা পড়ত কানে দুল পড়ত সেগুলোই বলা হয়েছে ফেলাইলা কনক বলায় দুলে দূরে পদতলে পড়ি সভিল কুণ্ডল পায় পায়ের নিচে তার পড়ে থাকল কুণ্ডল কুণ্ডল মানে আগেকার দিনে যেরকম গুজিয়া মিষ্টি হয় দেখতে ঠিক ওই রকম আকৃতির এক ধরনের কানের দুল রাজা মহারাজারা পড়ত সেটা সে খুলে ফেলে দিল সেটা তার পায়ের কাছে পড়ে থাকল এই সোনার অলঙ্কারগুলো ইন্দ্রজিতের পায়ের কাছে ছড়িয়ে রয়েছে দেখে কি কেমন মনে হচ্ছে যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে আভাময় অশোক গাছতলায় যেমন লাল লাল অজস্র ফুল পড়ে থাকে সুন্দর লাগে আভাময় লাগে একটা অদ্ভুত দীপ্তি লাগে ইন্দ্রজিতের পায়ের কাছে সোনার অলঙ্কারগুলো পড়ে রয়েছে ঠিক যেন তেমনই লাগছে ধিক মোরে কহিলা গম্ভীরে কুমার ইন্দ্রজিৎ নিজে নিজেকে বলছে গম্ভীরভাবে ছি ধিক্কার আমাকে কেন ধিক্কার হ্যাঁ ধিক মোরে বৈরী দল মানে শত্রু দল বেড়ে স্বর্ণ লঙ্কা হেতা আমি বামা দল মাঝে বামা মানে নারী 
আমাদের শত্রু দল আমার দেশ লঙ্কাকে ঘিরে রেখে দিয়েছে আর এখানে আমি মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করছি মেয়েদের মাঝখানে বসে সময় অতিবাহিত করছি ছি ধিক্কার আমাকে এই কি সাজে আমারে এটা কি আমার সাজে দশানন আত্মজ আমিন্দ্রজিৎ দশানন যোগ আত্মজ মানে আত্মজ মানে ছেলে দশানন মানে রাবণ আমি রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ আনো রথ তরা করি তাড়াতাড়ি রথ আনো তরা মানে তাড়াতাড়ি ঘুচাবো এ অপবাদ বোধি রিপু কুলে আমার এই অপবাদ যে আমি আমার ভাই যখন মারা গেছে আমি তখন কাপুরুষের মতো নারীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করছি এই অপবাদটা আমি এখনই ঘুচাবো আমার শত্রু বংশকে ধ্বংস করে রিপু মানে শত্রু কুল মানে বংশ শত্রু বংশকে ধ্বংস করে আমি আমার বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ খণ্ডন করব। সাজিলা রথীন্দ্রর সব বীর আভরণে এই জায়গাটা কিন্তু একটুখানি তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে সে কেমনভাবে সাজছে বীরের মতো আভরণে রথীন্দ্রর সব মানে কি শ্রেষ্ঠ রথি বা যোদ্ধা যোদ্ধাদের মতো সে বীরের মতো সাজলো এই সাজের প্রসঙ্গে কবি মধুসূদন দত্ত আমাদের সামনে দুটো পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবার ইন্দ্রজিৎ আর কি খুব সুন্দরভাবে যুদ্ধের মতো করে সাঁচছে তার সাঁচকে দুটো তুলনা করা হয়েছে এক হৈমাবতী সুতো যথা না আসিতে কার তারকে মহাসুর হৈমাবতীর সুতো হৈমাবতীর ছেলে যখন নাশ করতে তারকে তারকা মহাসুরকে মারার সময় হিমালয়ের ছেলে হিমালয়ের ছেলে কে হিমালয়ের ছেলে হলো কার্তিক যখন কার্তিক তারকাসুরকে বধ করেছিল সেই সময় তার কার্তিক যেমন সেজেছিল সেই রকম সাজলেন ইন্দ্রজিৎ এখানে হৈমাবতী সুতো কে এটা কিন্তু পরীক্ষায় অনেক যা স্কুলে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে কার্তিক আর আগে তোমাদের পড়িয়েছি অম্বুরাশি সুতাকে ওটা হলো দেবী লক্ষ্মী কিংবা যথা বৃহন্নলারূপী কিরিটি কিংবা যথা বৃহন্নলার সাজে অর্জুন বিরাট পুত্র সহ বিরাট রাজার ছেলেকে নিয়ে উদ্ধারিতে গোধন উদ্ধার করতে গিয়েছিল গোধন সাজিলা সুর সেজেছিল বীর কোথায় সমি বৃক্ষমূলে খই বাবলা গাছের গোড়ায় এই লাইনটা একটু তোমাদের বুঝতে হবে এটা মহাভারতে আছে যে একবার অর্জুন বিরাট রাজা রাজার নাম বিরাট তার বাড়িতে তার দরবারে বহুদিন ছদ্মবেশে ছিল অর্জুন যে ছদ্মবেশটা ধারণ করেছিল তা হলো সে পুরুষও না মেয়েও না এর মাঝামাঝি অর্থাৎ সে বৃহন্নলা সে যে আর কি বিরাট রাজার বাড়িতে ছিল কিন্তু একবার বিরাট রাজার ছেলেকে নিয়ে সে যখন গোধন উদ্ধার করতে গিয়েছিল তখন সে তার নারীর পোশাক ত্যাগ করে বীরের মতো সেজেছিল সেই দৃষ্টান্ত কবি এখানে তুলে ধরছেন আসলো এবার আর কি চলে এলো রথটা রথটা কেমন মেঘবর্ণ রথ মেঘের মতন দেখতে রথ চক্র বিজলির ছটা সেই রথের চাকা থেকে বেরোচ্ছে বিজলি মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ ধ্বজ ইন্দ্র চাপ রূপী ধ্বজ মানে হচ্ছে পতাকা সেই রথের পতাকা যেন ইন্দ্র চাপ আকাশের রামধনু তুরঙ্গম বেগে আশুগতি ঘোড়ার মতো দ্রুত ছুটে আসছে সেই রথ রথে চড়ে বীর চূড়ামণি বীর দর্পে রথে চড়ে বসল রথে উঠে বসল কে উঠে বসল বীর চূড়ামণি বীরের মতো দর্প করে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাথ বীরের মতো দর্প দর্পের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে সেই রথে উঠে বসল পরবর্তী আলোচনা করবার আগে তোমাদের বলি অভিষেক কথার অর্থ কি কেন এর নাম অভিষেক আজকের ভিডিও শেষ অংশে তোমাদের দেখানো হবে কাজেই ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের দেখতেই হবে শুধু অভিষেক কবিতা নয় প্রলয় উল্লাস থেকে শুরু করে আফ্রিকা আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি বহুরূপী গল্প এমনভাবেই লাইন ধরে ধরে আমি আলোচনা করে দিয়েছি সেই আলোচনা দেখতে চাইলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়ার লিঙ্ক তোমরা ফলো করো অথবা ইউটিউবে সার্চ করো সম্রাট এক্সক্লুসিভ পরের লাইন হেনকালে প্রমিলা সুন্দরী এমন সময় আর কি ইন্দ্রজিৎ তার মার কাছ থেকে দুঃসংবাদ পেল তারপর সে বীরের মতো তার নিজের অলঙ্কার ছিঁড়ে ফেলল বীরের মতো সাঁজল রথে করে সে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে হেনকালে এমন সময় প্রমিলা সুন্দরী প্রমিলা হলো ইন্দ্রজিতের বউ বা স্ত্রী প্রমিলা সুন্দরী ধরিপতি কর যুগ স্বামীর দুটো কর জড়িয়ে ধরল কর মানে হাত দুটো হাত এসে জড়িয়ে ধরল ব্রাকেটের মধ্যে লেখা হায়রে যেমতি হেমলতা আলিঙ্গে তরু কুলেশ্বরে হায় রে যেমনভাবে হেমলতা স্বর্ণলতা বড় বড় গাছকে জড়িয়ে ধরে তেমনভাবে ইন্দ্রজিতের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল তার স্ত্রী প্রমিলা কাঁদিয়া কহিল ধনি ধনী মানে রমণী বা সেই মহিলা কেঁদে কেঁদে ইন্দ্রজিতের স্ত্রী সেই রমণী কি বলছে 
কোথা প্রাণ সখে রাখিয়ে দাসীরে কহ চলিলা আপনি হায় আমার প্রাণনাথ প্রাণ সখা তোমার এই দাসীকে রেখে তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ কেমন ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে এ অভাগী তুমি যদি আমায় ত্যাগ করে চলে যাও তাহলে আমি কেমন করে তোমায় ছাড়া বাঁচব এবার দেখো প্রবীলা একটা সুন্দর আর কি কথা বলছেন কি বলছেন হায় নাথ হায় স্বামী গহন কাননে গভীর জঙ্গলে ব্রততি বাঁধিলে সাধে করি পদ করি মানে হচ্ছে হাতি পদ মানে হচ্ছে পা গভীর জঙ্গলে ব্রততি মানে লতা পাতারা হাতির পাটাকে যখন জড়িয়ে ধরে যদি তার রঙ্গরাশে মৌন না দিয়া মাতঙ্গ যায় চলি যদিও সেই লতা পাতার ভালোবাসার দাবি সেই লতা পাতার রঙ্গরস লতা পাতার আকুতিতে সাড়া না দিয়ে মাতঙ্গ হাতি চলে যায় তবুও তবুও তার পদ রাখে পদাশ্রয় জুথনাথ তবুও তো সে মানছি চলে যায় সে লতা পাতাকে ভালোবাসে না লতা পাতার ডাকে সাড়া দেয় না তবুও জুথনাথ হাতির রাজা তো নিজের পায়ে সেই লতা পাতাকে ঠাই দেয় তবু তারে রাখে পদাশ্রমে জুথনাথ তবে কেন তুমি গুণনিধি তেজ ও কিকিংকিরিরে আজি কি কি করি মানে হচ্ছে দাসী তবে তুমি হে গুণনাথ হে গুণনিধি হে আমার স্বামী তুমি কেন তাহলে তোমার স্ত্রী আজ তোমার এই দাসীকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ এবার ইন্দ্রজিৎ কি বলছে হাসি উত্তর ইলাম মেঘনাথ ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি সতি বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে কে পারে খুলিতে সে বাঁধ ইন্দ্রজিৎ হেসে নিজের স্ত্রীকে আশ্বস্ত করছে বলছে আরে আমি তোমার ছেড়ে যাচ্ছি না তুমি আমাকে যে ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধেছ তুমি আমার মনটা জিতেছ তুমি মহাসতি তুমি আমার ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধেছ এই ভালোবাসার বন্ধন কেউ খুলে ফেলতে পারে নাকি তরায় আমি আসিব ফিরিয়া কল্যাণী তরা মানে আগেই বলেছি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আমি ফিরে আসব কল্যাণী সমরে নাসি যুদ্ধক্ষেত্র সমর মানে যুদ্ধ যুদ্ধে খুন করে তোমার কল্যাণে রাঘবে তোমার ভালোবাসা তোমার কল্যাণে আমি আজকে যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে খুন করে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব বিদায় এবে দেহ বিধুমুখী নিজের বউকে বিধুমুখী বলছে বিধুমুখী মানে চন্দ্রমুখী বলছে তাহলে এবার আমায় বিদায় দাও চন্দ্রমুখী পরবর্তী পর্বে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট আবদার তোমাদের কাছে দেখো ইউটিউবে অনেক প্রতারণামূলক চ্যানেল আছে দেখবে সেই সব চ্যানেলের কাজ হলো শুধুমাত্র প্রশ্নপত্রের ভবিষ্যৎবাণী করা অঙ্কে একটায় একটা কমন বাংলায় এই রচনা আসবেই এই সব প্রতারণামূলক চ্যানেল থেকে সাবধান সেখানে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে এই কবিতার আলোচনা নেই কারণ আলোচনা করবার জন্য শক্তি এবং সততার প্রয়োজন হয় যে চ্যানেলগুলো ইউটিউবে এইভাবে তোমাদের বিভ্রান্ত করছে তাদের থেকে কিন্তু দূরে থেকো সেই সব চ্যানেলগুলো একে উঠিলা পবন পথে ঘোর তর রবে রথবর এবার পবন পথে কিসে বাতাসের রাস্তায় সেই রথ উড়ে গেল হৈম পাখা বিস্তারিয়া যেন উড়িলা মৈনাক শৈল অম্বর উজলি যেন নিজের সোনালি পাখা বিস্তার করে নিজের সোনালি পাখা মেলে ধরে মৈনাক পাহাড় মৈনাক পাহাড় উড়ে চলে গেল অম্বর উজলি আকাশ উজ্জ্বল হয়ে গেল এবার কি সিঞ্জিনি আকর্ষি রোষে এটা কিন্তু খুব দেয় সিঞ্জিনি মানে কি সিঞ্জিনি মানে ধনুকের ছিলা বা গুণ তীর ধনুকে যে আর কি রাবার বা দড়ির মতো জায়গা থাকে যেটায় টান লাগলে তীরটা সামনের দিকে ছুটে যায় ওটাকে বলে ছিলা বা গুণ তো সিঞ্জিনি আকর্ষি রোষে টঙ্কারিলা ধনু বীরেন্দ্র তাহলে রথে চড়ে কি করছে বীরেন্দ্র মানে ইন্দ্রজিৎ কি করছে টঙ্কারিলা ধনু মানে ধনু ধনুকের থেকে এক একটা করে তীর ছুটতে ছুটতে এগোচ্ছে পক্ষীন্দ্র যথা না দে মেঘ মাঝে ভৈরবে এই আর এই তীরের আওয়াজটা কেমন হচ্ছে পক্ষীন্দ্র কে পক্ষীন্দ্র মানে হচ্ছে গরুর পাখি গরুর পাখি গরুর পাখি মেঘের মধ্যে যেমন প্রবল ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করে তেমন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ইন্দ্রজিতের ছোড়া ওই তীরগুলোর থেকে কাঁপিল লঙ্কা কাঁপিল জলধি আর এতে কি হলো লঙ্কা থেকে শুরু করে জল সব কিছু কেঁপে উঠল অন্যদিকে লঙ্কায় কি হচ্ছে সাজিছে সাজিছে রাবণ রাজা বীর মদে মাতি বীরত্বের মাদকতায় মত্ত হয়ে রাবণ রাজা বাড়িতে সাজছেন বাজিছে রণ বাজনা সেখানে যুদ্ধের বাজনা বাজছে গর্জিছে গজ গজ মানে হাতি গর্জন করছে রেশে অর্শ ঘোড়া ডাকছে হুঙ্কারিছে পদাতিক রথি পদাতিক রথি পায়ে হেঁটে যে সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধ করে তারা হুঙ্কার ছাড়ছে উড়িছে কৈশিক ধ্বজ রেশমের পতাকা উড়ছে উড়িছে আকাশে কাঞ্চন কুঞ্চক বিভা আকাশময় রয়েছে একটা স্বর্ণালি একটা সোনালি আলো বা একটা সোনালি দুতি বা একটা সোনালি বিভা 
এইটুকু আমরা মানে স্বর্ণময় দীপ্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি রাবণের লঙ্কাতে রয়েছে হেনকালে তথা দ্রুত গতি উত্তরিলা মেঘনাদ রথী এমন সময় সেখানে দ্রুত গতিতে মেঘনাদ রথী সে কি করল নামলো নামবার পর কি হলো নাদিলা কুরবর দল হেরবীর বরে মহাগর্বে নিজেদের বীরকে দেখে নিজেদের যুবরাজকে দেখে নাদিলা চিৎকার করে উঠল কুরবর দল মানে রাক্ষসের দল চিৎকার করে উঠল গর্বের সঙ্গে নমীপুত্র পিতার চরণে পুত্র গিয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ গিয়ে বাবার পায়ে অর্থাৎ রাবণের পায়ে প্রণাম করল কর জোরে কহিলা কর জোর করে বলল হে রক্ষকুলপতি শুনিয়াছি মরিয়া নাকি বাঁচি আছে কোনো রাগ হবে এই মায়া পি তো বুঝিতে নাহি পারি সে গিয়ে বাবার কাছে বলছে হে রাক্ষস বংশের প্রধান শুনলাম মায়াবী মানুষ ওই রামচন্দ্র নাকি মরে গিয়ে আবার পুনরায় বেঁচে উঠেছে এই মায়া কেমন করে এটা ঘটল এটা তো আমি বুঝতে পারি না অনুমতি দাহ কিন্তু আপনি আমায় অনুমতি দিন সমূলে নির্মূল করিব পামরে আজি পামর মানে পাপিষ্ঠ কিন্তু আপনি আমায় একবার অনুমতি দিন ওই পাপিষ্ঠদের আমি আজকে একদম ধ্বংস করে আসব ঘোর সোরা নলে করি ভস্য বায়ু অস্ত্র উড়াইব তারে নতুবা বাধি আনিয়া দিব রাজপদে আপনি আমায় অনুমতি দিন আমি আজকে ঘোর সরা নল তীর থেকে আগুন ছুঁড়ে সর যোগ আনল সর মানে হচ্ছে তীর অনল মানে আগুন তীর থেকে আগুন ছুঁড়ে আমি তাকে ভস্য করব অথবা বায়ু দিয়ে হাওয়া দিয়ে তাকে উড়িয়ে আনব নতবা তাকে বেঁধে আপনার পায়ে এনে ফেলব এই কথা শুনে রাবণ রাজা কি করল আলিঙ্গি কুমারে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে শির চুম্বি শির মানে মাথা কিন্তু এখানে কপালে চুম্বন করল মৃদুস্বরে উত্তর করিয়া তবে সং স্বর্ণ লঙ্কাপতি তারপর অত্যন্ত ধীরে মৃদুস্বরে লঙ্কেশ্বর যেরকম চিৎকার করে কথা বলে বলছে না কারণ তার মনে ব্যথা তার ছোট ছেলে মারা গিয়েছে কি বলল রাক্ষস কুল শেখর তুমি আমাদের রাক্ষস বংশের কুলের শেখর তুমি বৎস তুমি রাক্ষস কুল ভরসা তুমি আমাদের রাক্ষস বংশের একমাত্র ভরসা এ কাল সমরে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নাহি চায় প্রাণ মম পাঠাতে তোমা বারম্বার বার বার এরকম ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তোমাকে পাঠাতে আমার ইচ্ছে করে না হাই বিধি বাম মম প্রতি বিধি মানে বিধাতা ভাগ্য আমার প্রতি বাম বিরূপ ভাগ্য আমার প্রতি সহায় নয় কে কবে শুনেছে পুত্র ভাসে শিলা জলে কেউ কি কখনো শুনেছে পাথরের খণ্ড জলের উপর ভাসে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তো তাই হলো হনুমানরা নদীর ওপর পাথর বিছিয়ে এসে লঙ্কা আক্রমণ করলো সেই পাথরগুলো জলের উপর ভেসেছিল বলো এটা কি হতো যদি ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ না হতো তাহলে কে শুনেছে লোক মরি পুনো বাঁচে বলো ভাগ্য যদি বিরূপ না হতো তাহলে একটা মানুষ তুচ্ছ মানুষ মরে গিয়ে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠত উত্তরিলা বীর দর্পে আসুরারি রিপু আসুরারি রিপু মানে দেবতাদের শত্রু এখানে কি বলা হচ্ছে বীর দর্পে ইন্দ্রজিৎ উত্তর দিল কি ছাড় সে নর তারে ডরাও আপনি রাজেন্দ্র বলছে ওই তুচ্ছ একটা ছাড় নরকে মানুষকে আপনি ভয় পাচ্ছেন রাজা থাকিতে এ দাস যদি যাও রণে তুমি এ কলঙ্ক পিতে ঘুষিবে জগতে তোমার এই সন্তান বেঁচে থাকতে তোমার একটা শক্ত সামর্থ্য ছেলে বেঁচে থাকতে তুমি বৃদ্ধ বাবা হয়ে যদি যুদ্ধ করতে যাও আমার কাপুরুষতার কথা সারা দেশে ঘোষিত হবে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে হাসিবে মেঘ বাহন দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের বাহন ইন্দ্রদেব হাসবেন রুষিবে দেব অগ্নি অগ্নি দেবতা রুষ্ট হবেন আর দুইবার আমি হারানো রাগ হবে আমি দুইবার রামচন্দ্রকে হারিয়েছি আর একবার পিত দেহ আজ্ঞা মরে দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে আমি ইতিমধ্যেই দুবার রামচন্দ্রকে হত্যা করেছে আবার দুইবার যদিও রামচন্দ্র তার মায়া বলে বেঁচে উঠেছে কিন্তু আপনি আর একবার আজ্ঞা দিন এবার আমি এমনভাবে খুন করব তাকে দেখব ওই বীর কেমনভাবে বাঁচে এবার আমাদের জানতে হবে অভিষেকটা কি পরের প্যারা পড়বার আগে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি বই বইটি আমারই লেখা বইটির নাম সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান মৌলিক লাইব্রেরির তরফ থেকে গত বছর বেরিয়েছিল এবছরের জন্যও নতুন বই প্রকাশিত হবে এই লকডাউন মিটে গেলে খুব তাড়াতাড়ি তো এই বইয়ের তোমরা অভিষেক কথার অর্থটা দেখে নাও দেখো কি হ অভিষেক কথার অর্থ মহৎ বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের উদ্দেশ্যে কাউকে বিশেষ কোনো পদে বরণ করে নেওয়া ধরো তোমাকে দিয়ে একটা বড় কাজ করানো হবে তাই তোমাকে কোনো একটা পদে আমি বরণ করে নিলাম কিভাবে বরণ করব যেরম বাড়িতে নতুন বউ আসলে প্রদীপ জ্বালিয়ে ধান দুব্য দিয়ে বরণ করা হয় এরকম নয় মন্ত্রপুত তীর্থ জলে স্নান করানোর মাধ্যমে এই অভিষেক ক্রিয়াটা হয় বোঝা গেল বাজার চলতি নোটে অনেক ভুল কথা লেখা আছে যে আবির্ভাব আত্মপ্রকাশ 
এগুলো কিন্তু অভিষেকের মানে নয় অভিষেকের মানে কাউকে বিরাট কোনো দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোনো বড় পদে বরণ করে নেওয়া সেই বরণ ক্রিয়াটা হয় কোনো আর কি স্নানের মাধ্যমে পূর্ণ দ্রব্যাদি দ্বারা স্নানের মাধ্যমে এই দেখো আমাদের বইয়ের অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে দিই বড় প্রশ্ন থেকে ছোট প্রশ্ন সব কিছু এই বইয়ে আছে বইটা একদম সহায়িকার বিকল্প কিন্তু বইয়ের যে আর সবচেয়ে বড় কথা এই বই থেকে কিন্তু গত বছর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে রেকর্ড সংখ্যক কমন ছিল এক নব্বই নাম্বারের মধ্যে একশো চোদ্দ নাম্বার অর্থাৎ অথবার প্রশ্নগুলি পর্যন্ত কিন্তু কমন ছিল তোমরা তোমাদের পুরনো যারা দাদা দিদিরা একটা এই বইটি পড়েছিল তাদের কাছে শুনে দেখো আমার সঙ্গে এখনই সরাসরি কথা বলতে চাইলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে চলে এসো আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হতে চাইলে জাস্ট ফেসবুকে গিয়ে সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান এই কথাটা লিখে সার্চ করলে একটা গ্রুপ পাবে সেই গ্রুপে জয়েন রিকোয়েস্ট পাঠাও তুমি আমাদের গ্রুপের সদস্য হয়ে যাবে সেখানে আমি প্রতিনিয়ত শিক্ষামূলক নানা পোস্ট করি তোমার কোনো প্রশ্ন না জানা থাকলে সেটাও তুমি লিখে পাঠাতে পারো যে কোনো বিষয়ের প্রশ্ন পারো কারণ ওখানে অন্যান্য বিষয়ের অনেক স্যারেরাও রয়েছেন তারা কিন্তু তৎক্ষণাৎ তোমার উত্তর দিয়ে দেবেন তাহলে আমরা কি দেখলাম ইন্দ্রজিৎ বা তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে লঙ্কা এসে পৌঁছেছেন তার বাবাকে বলছেন আমায় একবার সুযোগ দিন ওই রামকে আমি নির্বংশ করব তারপর কি দেখা যাচ্ছে এবার কহিলা রাক্ষসপতি এবার বলছেন রাবণ রাজা কুম্ভকর্ণ বলি ভাই মম আমার বলশালী ভাই কুম্ভকর্ণ তাই আমি জাগানো অকালে ভয়ে আমি ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে অকালে জাগালাম দেহ তার দেখো সিন্ধু তুরে ভূপতিত গ্রি গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা বজ্রাঘাতে আমি আমার ভাইকে ভয় পেয়ে ডাকলাম আমার ভাই বিরাট বলশালী ছ মাস ঘুমতো ছ মাস জাগত কিন্তু তাকে অসময় নিদ্রা থেকে জাগরিত করে আমি যুদ্ধে পাঠানো সে মারা গেল দেখো তার দেহ আজ সিন্ধু তীরে পড়ে রয়েছে যেমনভাবে পাহাড়ের চূড়ো ভেঙে পড়ে কিংবা বড় গাছ ভেঙে পড়ে ঠিক তেমনভাবে বজ্রের আঘাতে আর কি ভেঙে পড়ে তেমনভাবে পড়ে রয়েছে তবে যদি একান্ত সমরে ইচ্ছে তব বৎস আগে পুজো ইষ্ট দেবে তবে হ্যাঁ তুমি যদি মনে করো আমি যাবই যাবো যুদ্ধ করতে তোমার একান্ত সমর বা যুদ্ধে ইচ্ছা তবে আগে তুমি তোমার ইষ্ট দেব তুমি তোমার আরাধ্য দেবতার পুজো করো নিকুম্ভিলা যোগ্য সাঙ্গ কর বীর মণি হে বীর তার তুমি তোমার ভগবানকে ডাকো নিকুম্ভিলা যজ্ঞটাও যজ্ঞ গৃহে গিয়ে করো সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে তাহলে ওই বললাম বিশেষ পদে বরণ করে নেওয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহলে রামচন্দ্রকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রজিৎকে রাবণ রাজা প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করে নেবে দেখো অস্তাচল গামি দীননাথ এবে দীননাথ মানে সূর্য এখন সূর্য এখন অস্ত যেতে চলেছে প্রভাতে যুঝি ও বৎস রাঘবের সাথে এখন না তুমি সকালবেলাতে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেও এতে কহিয়া রাজা এইটুকু বলে রাজা রাবণ যথাবিধি লয়ে যা যা প্রয়োজন সব নিয়ম মাফিক নিয়ে গঙ্গদক গঙ্গাযোগ ওদক গঙ্গার জল সহ অভিষেক করিলা কুমারে তোমাদের বললাম স্নান করাতে হবে পূর্ণ জিনিস দিয়ে তাই এখানে কি দিয়ে করানো হলো গঙ্গা জল দিয়ে ইন্দ্রজিতের অভিষেক ক্রিয়া করানো হলো আজকের আলোচনা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু নিচে অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করো সম্রাট এক্সক্লুসিভ চ্যানেলটিকে এবং পাশে বেল আইকানে ক্লিক করো আমাদের সমস্ত নোট সাজেশান এবং টিপস সব্বার আগে পাওয়ার জন্য